ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്നിക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററും ഓവനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉള്ളവർ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുക്കുക ഈ ജാറ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ നനവ് കാണരുത് നല്ല വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത ജാറായിരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ട നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് പതഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ട നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടയായിരിക്കണം തണുത്ത മുട്ടയാണെങ്കിലും ഇത് റെഡിയായി കിട്ടത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ബട്ടറിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിന് സാധാരണ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൺ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ബട്ടറിന് പകരം ഇങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്ക് ബട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവറും ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു അര കപ്പ് ബട്ടറിൻ്റെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വേണം അടിച്ചെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓഫാക്കുക ഓൺ ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓണും ഓഫാക്കിയും വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ അര കപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ നിർത്തി നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ചടിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അതും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മണം മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടിയും ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ഇടാം ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ മുട്ട പതപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അത്രയും സ്റ്റിഫായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്നിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് പകരമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ടിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇത് ഇളകി കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഓവനില്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഒരു ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ
ക്രീം ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രീമിനെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടേ നമ്മളിത് ഐസിങ് ചെയ്യാവൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പീനട്ട് കപ്പലണ്ടിയാണ് ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയാണിത് ഈ പീനട്ടിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് മസ്റ്റാണ് കിട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പീനട്ട് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലണ്ടി അതുപോലെ ക്യാരമൽ ഈ രണ്ട് സംഭവമാണ് ഇതിനോ ഈ സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം നല്ല തിക്ക അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ ആയിരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരമൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നല്ല അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പഞ്ചസാര മാത്രമേ മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കരുത് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് കട്ടിയാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചത് കണ്ടോ ഇളക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് തനിയെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ഇത് അലിഞ്ഞ് ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയോണ്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തനിയെ അത് കിടന്നങ്ങ് മെൽറ്റായി കിട്ടും എന്നതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്നും മെൽറ്റായി വരുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയോണ്ടാണ് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല ബ്രൗ ബ്രൗൺ കളർ ആകരുത് കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകട്ടെ ബ്രൗൺ കളർ ആയാലുള്ള സംഭവം ഇത് കഴിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ് രസമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ല ഗോൾഡൻ നിറമാ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ആണ് ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് തന്നെ ഞാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് കൂട്ടയൊന്നും വേണ്ട കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തത് ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെവി ക്രീം ഉപയോഗിക്കുക ഹെവി ക്രീം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഹെവി ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഹെവി ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ അര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയായത് വളരെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇഡലി കുട്ടുകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ ഈ കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ കേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡേ ഫുള്ള് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത കേക്കാണിത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം പിറ്റേ നെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങും മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബട്ടർ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞും വരും കേക്കിന് പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഒരു ദിവസം വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്ന് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആവില്ല ഇനി ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എന്നാലും പുതിയ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡൗട്ടായിരിക്കും സാധാരണ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുക്ക
ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം ശരിക്കും നമുക്കിതിന് ബട്ടർ ക്രീം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിന് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ ക്രീം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വേണമെന്നില്ല ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബട്ടർ ക്രീമിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ കേക്കിൻ്റെയും എല്ലാം വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പീനട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഐസിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പീനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അതേ പീനട്ട് തന്നെയാണിത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ക്യാരമല് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത് ക്യാരമല് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും നമ്മൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കുക സാധാരണ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കട്ടിയായി പോവും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ക്യാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് കൂടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പീനട്ടും ക്യാരമലും ചേർക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ വിട്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ടിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പീനട്ടോ അതുപോലെ ക്യാരമലും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഐസിങ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം ആദ്യമൊക്കെ ഇത് പാട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ബേക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഐസിങ്ങും ഒക്കെ പാടായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊക്കെ ആദ്യം കേക്ക് റെഡിയാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശരിക്കും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് റെഡിയാ ശരിക്കും റെഡിയായി വന്നത് അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും പോയി പഠിച്ചതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെയാണ് ഇത് പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ഐസിങ് ബ്യാഗ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു നോസിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ നോസിൽ അതുപോലെ ഐസിങ് ബാഗ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ റംസാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൂടി തുടങ്ങാം ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും മറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സഹായിക്കുക നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ബേക്കിങ് ബേക്കിങ് നമുക്ക് നല്ല കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം നമുക്ക് ഈ ബേക്കിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോസിലൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബേക്കിങ് വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോസിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി മേടിക്കാം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും അതുപോലെ ആമസോണിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു
അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കാണാതിരിക്കില്ല ബേക്കിങ്ങിന്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കട എവിടെയെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്യാരമല് ഇതുപോലെ ചരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ നല്ല ചുറ്റിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരമല് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്യാരമല് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊരു ഐസിൻ ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരമല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നോസിൽ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്യാരമല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇത് ചോദിച്ച ആളുടെ പേര് എനിക്ക് എത്ര ഓർമ്മയില്ല ഒരുപാട് കമൻസുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കമൻസും വരുന്ന കമൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് താഴെ ആയി പോകും അപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ അമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പീനട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക